。大家好，我是赛先生科学工厂的 Kevin， 今天要来为大家介绍的就是这一个口袋标本箱，矿物的啦，或者是化石类的。那当时为什么会想要这么做呢？其实我们是想要让大家模拟你到野外像矮人去采矿一样，有没有？然后你其实不太知道会采到什么东西，你就挖挖挖挖挖，看到你挖出来的东西是什么。所以我们就把它做成一个盲盒，盲盒意思就是说，其实这里面有六个盒子。一大盒有六个，然后如果你在门市的话，你其实只会买其中的一盒。那你买的时候其实不太知道这一盒是什么，有点像是在挖宝一样。但是这六个矿石是没有重复的哈，所以你买了一盒之后呢，你把它打开，里面会有什么呢？我跟大家开箱一下。首先呢，你会拿到一张说明书，那这个说明书呢，会有这六个矿石的说明。我们今天说的是矿石的系列，然后那还会有一个像这样子的一个盒子，然后盒子你就把它折折折折折折折，折完之后呢，你就会折出一个像这样子。盒子，然后再做出它的角胶角落出来，然后呢，再把你里面得到的那一颗矿石，把它装上去，然后再把你的说明书粘上去，所以你就会得到这样小小的一个。那我们这次猜到的是什么呢？这个是金属币。我们待会就会跟大家说明一下什么是金属币。如果你凑齐了六个矿石，那你就可以把它用一个 IKEA 的小相框哦，把它装起来，放在你的抽屉里面，挂在你的墙壁上，或者放在你的桌上，有点像是你到野外去采矿的那样子的感觉。如果你每次去都一次买。买一个一次买一个，你有可能会买到六个都一模一样的哈。如果你一次买六个，那就不会重复的了哈。那这些矿石啊，我们当时从非常多的矿石里面想要找出一些有趣的，所以这一些矿石里面呢、啊，其实每一个都非常有趣。我们今天就先为大家介绍一下金属币，很多人都会用手来称重，觉得嗯，这个就是金属币咯。哈。不一定会有些石头，其实也还蛮重的。为什么大家这么喜欢这个东西呢？因为它表面啊会有像彩虹一样的结晶，也不是结晶，它的表面是它的氧化。层，然后会有像彩虹一样，它整个会。像阶梯状，有点像梯田一样的一个一个结晶的一个特殊的金属，我们称为金属币，英文叫 bismuth 的一种金属币。那金属币呢，它其实非常的有意思的一个金属，为什么呢？因为它其实熔点很低，所以啊，你如果要制造像这样子的结晶啊，其实你有可能可以自己做。你买了金属币，然后把它丢到一个不锈钢的一个东西里面，然后你只要把它加热到271度半， 2 7 1度半其实还蛮容易的啊，你用瓦斯炉、酒精灯什么的。挂干烧都可以，然后金属币就会在里面融化，融化完之后呢，你就让它变成像金属币的汤一样，让它慢慢的凉凉凉凉凉凉了之后呢，它表面就会开始形成一个薄膜结晶。你在它要硬不硬的时候呢，把表面剃掉，然后里面就会开始有一些结晶，你就用夹子把它夹出来，就会像这样子的一些结晶出来。但是当时我们要把它融化呢，并不是因为想要得到它漂亮的结晶。其实金属币啊，有一个非常非常特别的一个特性，它会有一个特性叫抗磁性。我们也称为反磁性。简单的来说啊，我这里有一块磁铁，磁铁为什么会吸在铁上呢？你可以想象，就是说你磁铁去靠近你的 N 级，这有个 N 级，你去靠近铁的时候呢，铁靠近磁铁那一端会变成 S 级。所以它们两个会相吸，哦，叫顺磁性。那反磁性的意思呢，就是说你拿磁铁去靠近金属币的话，这个金属币会变成 N 级来跟它抵抗，就一直抵抗它，是一种很特殊的一种特性。金属里面有这种特性的非常的少，但是金属币有非常高的反磁性、抗磁性的这个部分。那这样可以做什么？我们当时就有一个想法，因为金属币很容易融，所以我就把它融成两颗小颗的定状，大概是这样子。然后啊，你想象一下，你把墙纸放在金属。币上面，那墙纸放在金属币上面，它就会跟它一直排斥，所以墙纸就很想要飘起来。啊、但是因为它的反磁性也那么强，所以飘不太起来。所以你只要在上面再放一块强力磁铁，吸一下那个墙纸，哦，那个墙纸理论上就会飘起来的吗？哎、欸，也没有，因为它会直接被这个墙纸吸，因为一边推一边吸。哦，一边推一边吸，整个磁铁就被这样吸起来。但是啊，如果你再放一个金属币在这里，好，这边金属币中间夹了一块强力磁铁，然后上面再放一个强力磁铁，那这个强力磁铁呢会被底下的排斥，然后它就想要飘起来。上面又有强力磁铁在吸它，所以它就想要起来。但是这一个金属币呢又把它往下压，因为排斥它，所以那一个强力磁铁就会飘在这里啊。上面有一个强力磁铁，所以我们当时是想要做一个漂浮的强力磁铁，就是一个用到金属。币的一个特性了，是一个很有意思的东西。如果想要我们再重现那个时间，就在底下留言了哈。如果想要知道怎么样融化金属币，然后再重新剔出来的，也欢迎在底下留言。那今天呢，以上就是为大家所介绍的金属币，之后再为大家介绍其他的。这里面有很多很有意思的东西，要分好多集了。谢谢大家。